আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সম্পর্কে আমি এই কভার এই জিনিসগুলো আজকে আমি কভার করব দেখে নিন টপিকগুলো প্রথমে আমি সংজ্ঞা এবং চিত্র এবং তার ব্যবহার ও প্রকারভেদ বলবো এরপরে আমি আলোচনা করব আইপিএস এবং ইউপিএস সম্পর্কে এরপরে গ্যালভানোমিটার অ্যামিটার এবং তারপরে ভোল্ট মিটার সম্পর্কে তো প্রথমে আমি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কি জিনিস এবং এটা চিত্রসহ বুঝান এই জিনিসটা হচ্ছে সাতাশতম বিসিএসএ এসছিল কাজেই আমি এই জিনিসটা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করতে চাই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার এমন একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটা বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের পরিবর্তনকে বাধা দেয় বা ভোল্টেজের ওঠানামার প্রভাব ঠিক রাখে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টপিকগুলো যে এটি একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস ভোল্টেজের পরিবর্তন মানে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের পরিবর্তনকে এটি বাধা দেয় এটার আরেকটা নাম হচ্ছে প্রোটেকশন ডিভাইস তো আমরা এটা সংজ্ঞা শিখলাম এবার হচ্ছে এটার ফিগারটা আমরা দেখি যে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে রেফারেন্স ভোল্টস আছে এবং পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে সার্কিট থেকে এবং আরেকটা পাওয়ার আসছে এক্সাইটেশন পাওয়ার সাপ্লাই এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপর ডিসি কারেন্ট আসছে সব এসে যখন লোড শেডিং হচ্ছে তখন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের কাজটা হচ্ছে সেটাকে প্রশমিত করে দেওয়া এখানে আমরা স্টেবিলাইজার দেখতে পাচ্ছি কাজে এই ফিগারটা দিয়ে দিলে আমার মনে হয় খুব ভালো উত্তর হবে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভি এস আমি এটা শর্ট ফর্মে লিখেছি আপনাদের সুবিধার জন্য ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারতে জেনার ডায়োডের ভূমিকা কি এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা সাঁত্রিশতম বিসিএসএ এসছিল এটা সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে সাধারণ ডায়োড এবং জেনার ডায়োড এবং জেনার ডায়োডের ব্যবহার সম্পর্কে এখানে আমরা শিখব তো এখানে আমরা সাধারণ ডায়োডকে আমরা বলতে পারি যে বিদ্যুৎকে এটি সবসময় একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করে কিন্তু জেনারডায়ট হচ্ছে গিয়ে পরিবর্তিত বিদ্যুতেও এটি কাজ করতে পারে জেনারডায়টের কাজটা হলে হচ্ছে বিদ্যুৎকে একটি নির্দিষ্ট দিক এবং বিপরীত দিকেও এটি নিয়ে যেতে পারে এটাই হচ্ছে গিয়ে জেনারডায়টের ডেফিনেশন এবার আমরা জেনারডায়টের ব্যবহার সম্পর্কে দেখি যে ভোল্টেজ রেফারেন্স এবং শান্ট রেগুলেশন হিসেবে বর্তনীতে বিভব পরিচালিত করাতে এটি খুব খুব সাহায্যকারী এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পরের প্রশ্ন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহারের কারণ এবং কোথায় কোথায় এটি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের ব্যবহারের কারণগুলো সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হবে যে এটি লোড শেডিংয়ের সময় খুব খুব কাজে দেয় কারণ লোড শেডিংয়ের সময় একটা বিদ্যুৎ যখন বর্তমানে প্রবাহিত হয় তখন হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যায় এই কারণে লোড শেডিং যখন হয় তখন বৈদ্যুতিক পরিবর্তনকে এটি স্টেবল করে এবং এরপরে আমরা এর পরের পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি যে এটি যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে কিভাবে রক্ষা করে সেটা আমি বলতে পারছি যে কোনো কারণে যদি অধিক কারেন্ট পাস হয় কোনো বর্তনীতে তখন যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া থেকে এটি রক্ষা করে এ কারণে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার খুবই খুবই দরকারি একটি যন্ত্র এরপরে এটার ব্যবহার সম্পর্কে আমরা দেখি যে এটি ফ্রিজ টেলিভিশন কম্পিউটারে এটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই লাগে এরপরে হচ্ছে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর এটি নির্ভর করে কিভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে যখন আমরা কম্পিউটার বা প্রিন্টারে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করি তখন দেখা যায় বিভিন্ন বিভিন্ন পরিমাণে আমাদের কারেন্ট লাগে যেমন কম্পিউটার বা প্রিন্টারের ক্ষেত্রে আমরা পাঁচশো থেকে ছয়শো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে পারি এ থেকে বুঝতে পারছি যে কম্পিউটার বা প্রিন্টারের ক্ষতিসাধন এটি কমিয়ে দেয় আচ্ছা এরপরে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের প্রকারভেদ এবং সেগুলোর সুবিধা এবং অসুবিধা এটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে লিনিয়ার রেগুলেটর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে সুইসিং রেগুলেটর লিনিয়ার রেগুলেটরের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো দেখি আমরা যে এখানে এটাতে নয়েজ কম হয় এবং ভোল্টেজ এটাতে কম যায় অর্থাৎ আউটপুটে ভোল্টেজ প্রবাহ এটার কম এরপরে হচ্ছে কানেকশন এটা খুব ভালো যখন লোড রেগুলেশন লাইন খুবই ভালো হয় তখন আমরা লিনিয়ার রেগুলেটর ইউজ করতে পারি আর এটার অসুবিধা হচ্ছে এর দক্ষতা খুবই কম ইনপুটের চেয়ে বেশি ভোল্টেজ এটা নিতে পারে না এরপরে রেগুলেটরটা হচ্ছে সুইসিং রেগুলেটর এটা সুবিধাগুলোর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে এর দক্ষতা খুবই খুবই বেশি যেটা লিনিয়ার রেগুলেটরের থেকে বেশি এরপরেটা হচ্ছে বেশি ভোল্টেজ নিতে পারে আচ্ছা এর অসুবিধাগুলো হচ্ছে যে এটা খুবই মূল্যবান যেহেতু এটা খুবই ভালো কাজে দেয় এ কারণে এটা মূল্যবান সবাই সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারে না এটা নর্মালি কারখানাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এরপরে এর নয়েজ খুব বেশি বেশি কারেন্টের জন্য যন্ত্র ক্ষতি হতে পারে এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে আইপিএস এবং ইউপিএস কি এবং এদের মধ্যে পার্থক্য লিখুন এটা সাতাশতম বিসিএসএ এসছিল এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমরা এই পার্থক্যর মধ্যে আসলে ডেফিনেশন লিখে দিয়েছি আপনারা আলাদা করেও ডেফিনেশনটা লিখে দিতে পারেন প্রথম পার্থক্যটা হচ্ছে এটিকে ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সিস্ট
আমি ইংলিশেও লিখেছি যে ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সিস্টেম বলে আচ্ছা ইউপিএসটা হচ্ছে এটিকে আন ইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সিস্টেম পাওয়ার সাপ্লাই বলে ইংলিশে লিখা আছে আন ইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে এটি পাওয়ার স্টোরেজ হিসেবে কাজ করে এবং পরে মেইন লাইন বা বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্ধে ব্যাক আপ দেয় ইউপিএসের দ্বিতীয় ইয়াটা হচ্ছে দ্বিতীয় গুণটা হচ্ছে এটি একটি বিদ্যুৎ সমন্বয়কারী যন্ত্র যা কিছু সময়ের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে এরপরে হচ্ছে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে আইপিএস ওয়ান বাই টেন সেকেন্ড পরেই চালু হয়ে যায় অর্থাৎ এটি চালু হতে খুবই কম সময় লাগে ইউপিএসের হচ্ছে যে এটি যখন কারেন্ট চলে যায় দুই মিলি সেকেন্ডের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি থেকে এটি সরবরাহ শুরু করে অর্থাৎ এটি বেশি সময় চলতে পারে না এরপরে পয়েন্টটা হচ্ছে বেশি বেশি সময় ধরে আইপিএস বেশি কার্য করি এ কারণে বেশি সময় ধরে আমরা যখন কোনো কিছু ব্যবহার করতে চাই তখন আইপিএসটা বেশি দরকারি আর ইউপিএস অল্প সময় ব্যাক আপ দেয় এ কারণে আইপিএস ইউপিএসের থেকে বেশি ভালো আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের গ্যালভানোমিটার কি আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ফিগার এঁকে রেখেছি গ্যালভানোমিটারের যে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব ও তীব্রতা পরিমাপ করা যায় তাকেই গ্যালফানোমিটার বলে গ্যালফানোমিটার দুইটি রূপ হচ্ছে অ্যামিটার এবং ভোল্ট মিটার অ্যামিটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব পরিমাপ করা যায় এবং তীব্রতাটা পরিমাপ করা যায় ভোল্ট মিটার দ্বারা এটাই হচ্ছে গ্যালফানোমিটারের সংজ্ঞা আচ্ছা গ্যালফানোমিটারে হচ্ছে সর্বোচ্চ পজিটিভ পাঁচশো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার থেকে নেগেটিভ পাঁচশো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত আমরা রিডিং পেতে পারি এরপর প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যামিটার ও ভোল্ট মিটার কি এগুলোর মধ্যে পার্থক্য লিখুন আচ্ছা যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনী তরিৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা হয় তাকেই অ্যামিটার বলে আর ওদিকে ভোল্ট মিটারের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা হয় তাকেই ভোল্ট মিটার বলে আচ্ছা এটি বর্তনীতে সিরিজ সম সমবায়ে যুক্ত থাকে আর ভোল্ট মিটারটা সবসময় সমান্তরালে যুক্ত হয় আচ্ছা এরপরে পার্থক্যটা হচ্ছে অ্যামিটারের ক্ষেত্রে অ্যামিটার কুণ্ডলির সাথে নিম্নমানের রোধ সমান্তরালে যুক্ত থাকে আর ভোল্ট মিটারের ক্ষেত্রে ভোল্ট মিটার কুণ্ডলির সাথে উচ্চমানের রোধ শ্রেণীতে যুক্ত থাকে আচ্ছা এরপরেটা হচ্ছে রোধ সমান্তরালে যুক্ত করার ফলে অ্যামিটারের তুল্য রোধ খুব কমে যায় ও বর্তনী প্রবাহের তখন কোনো পরিবর্তন হয় না বর্তনীতে সমান্তরালে যুক্ত ভোল্ট মিটারেও কিছু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলে মূল প্রবাহের পরিবর্তন হয় এই জন্য শ্রেণীতে যুক্ত রোধ সেই পরিবর্তন কমিয়ে তরিৎ প্রবাহ ঠিক রাখে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটি ছবি এঁকেছি আমি একটি অ্যামিটারের আর একটা ভোল্ট মিটারের এই এই দুইটি প্রশ্ন এখানে পার্থক্যতে না আসলেও এভাবে দিতে পারে যে শুধু অ্যামিটারের চিত্র আঁকুন অথবা ভোল্ট মিটারের চিত্র আঁকুন এই কারণে আমি পার্থক্যর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি যাতে আপনাদের খুব সাহায্য হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কারেন্ট যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেল অর্থাৎ ব্যাটারি এখান থেকে কারেন্ট পাস হয়ে যাচ্ছে এই যে আইটা হচ্ছে কারেন্ট কারেন্ট পাস হয়ে যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যামিটার আমি নোট করে রেখেছি যে এটা অ্যামিটার অ্যামিটারের সাথে সমান্তরালে যুক্ত আছে এই রোডটা অর্থাৎ রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্সকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখান থেকে কারেন্ট চলে যাচ্ছে পাস হয়ে সেলের মধ্যে এভাবেই অ্যামিটারটা হচ্ছে কানেক্ট থাকে এরপরে হচ্ছে ভোল্ট মিটার ভোল্ট মিটারে এটাও হচ্ছে সেল আমি মার্ক করে রেখেছি সেল থেকে কারেন্ট যাচ্ছে পাস হয়ে পাস হয়ে এই যে এইটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার আমি আমি নোট করে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার সাথে হচ্ছে সমান্তরালে যুক্ত রোধ আছে কিন্তু রোধটা হচ্ছে এই কারেন্টের বর্তনীর সাথে শ্রেণীতে যুক্ত করা এভাবেই হচ্ছে কারেন্ট চলে যাচ্ছে সেলে এভাবে ভোল্ট মিটারটা আপনারা এঁকে দিতে পারেন খুব সহজে ধন্যবাদ